హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం జ్యూసీగా ఉండే రవ్వ లడ్డుని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి ఈ రవ్వ లడ్డుని మనం చక్కెరతో కాకుండా హెల్తీగా బెల్లంతో చేసుకుందామండి ఈ రవ్వ లడ్డు చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి నెయ్యి కరిగిన తర్వాత పది జీడిపప్పులు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోండి జీడిపప్పులు లైట్ గోల్డెన్ కలర్కి మారిన తర్వాత ఎనిమిది పది కిస్మిస్ అంటే ఎండు ద్రాక్ష ఐదు ఆరు బాదం పప్పులు పొడుగ్గా కట్ చేసి వేసి అవి ఫ్రై అయ్యి కలర్ మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోండి మీకు ఇష్టమైన నట్స్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా వేసుకోవచ్చండి అదే నెయ్యిలో రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ అంటే సూజీ వేసుకొని రెండు నిమిషాలు ఉండలు లేకుండా లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేస్తే నెయ్యిలో రవ్వ బాగా కలిసిపోతుందండి దానిలో అరకప్పు తిరువైన పచ్చికొబ్బరిని వేసి బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి ఐదారు నిమిషాలు వేయించుకుంటే ఇలా లైట్గా కలర్ మారుతుందండి ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుని రవ్వని వేరే బౌల్లో తీసుకోవాలి లేకపోతే ఆ ప్యాన్ వేడికి రవ్వ మాడిపోతుంది ఈ బొంబాయి రవ్వలో అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి మనం వేయించుకున్న జీడిపప్పు బాదం పప్పు ఎండు ద్రాక్ష ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకొని అన్నీ కలిపి పక్కన పెట్టుకోండి వేరే ప్యాన్లో ఒక కప్పు తురిమిన బెల్లం మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వాటర్ వేసుకొని బెల్లం కరిగిపోయేంత వరకు బాగా కలుపుకోండి క్యారెట్ తురివేదంతో బెల్లం తురుముకొని వేసామనుకోండి ఈజీగా కరిగిపోతుందండి బెల్లం పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదండి బెల్లం కరిగి లైట్గా బబుల్స్ వస్తున్నప్పుడు చూసామనుకోండి ఈ విధంగా కొంచెం స్టిక్కీగా లేత పాకం వస్తుందండి ఇలా వస్తే చాలు ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారినివ్వాలి బొంబాయి రవ్వలో పిస్తా వేసుకోండి ఇది ఆప్షనల్ అండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు బెల్లం పాకం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే కొంచెం కొంచెంగా బొంబాయి రవ్వలో వేసుకొని కలుపుకోండి కొత్తగా చేసే వాళ్ళకి ఒకేసారి బెల్లం నీళ్ళన్నీ వేస్తే ఒక్కొక్కసారి లూజ్ అయిపోతుందండి అందుకని కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని చూసుకొని కలుపుకోండి ఇలా అంతా వేసి కలిపిన తర్వాత కాచి చల్లార్చిన పాలని రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్ వేసి బాగా కలిపి లడ్డూలు చుట్టుకోండి లడ్డూలు చుట్టడానికి రాకపోతే ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ పాలు వేసి కలిపి చుట్టుకోండి ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం స్టిక్కీగా లడ్డూలు చుట్టడానికి వీలుగా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి పచ్చికొబ్బరిని వేసినందువల్ల ఇవి చాలా జ్యూసీగా చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి పచ్చికొబ్బరిని రవ్వలు ఐదు ఆరు నిమిషాలు ఫ్రై చేసాం కాబట్టి ఈ రవ్వ లడ్డు రెండు వారాలు నిల్వ ఉంటుందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ను కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్